అధికారులు అలసత్వం పాలక వర్గాల అవినీతితో హుజూర్ నగర్ మున్సిపాలిటీలో అవినీతి రాజ్యం మెలుతోంది ఫలితంగా కోట్ల రూపాయ విలువ చేసే మున్సిపాలిటీ స్థలాలు అక్రమార్కుల పాలవుతున్నాయి రియల్టర్ల ఇష్టారాజ్యంతో మున్సిపాలిటీ కోర్టులు కోల్పోతోంది హుజూర్ నగర్ కబ్జా భాగవతంపై రాజ్ న్యూస్ స్పెషల్ స్టోరీ సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ మున్సిపాలిటీలోని పట్టణ పరిధిలో కోట్ల రూపాయల విలువైన స్థలాలున్నాయి ఇది గ్రామ పంచాయతీగా ఉన్న సమయంలో లేఅవుట్లు పెట్టిన యజమానులు గ్రామ పంచాయతీకి ఐదు శాతం భూమిని కేటాయించారు అలా కేటాయించిన భూమి నలభై వేల ఆరు వందల నలభై మూడు చదరపు గజాలు ఈ స్థలాలు చాలా వరకు అగ్రిమెంట్ డాక్యుమెంట్లుగా అప్పటి గ్రామ పంచాయతీ ఈవోల పేర్ల మీద ఉన్నాయి ఇవి సంవత్సరాల తరబడి ఇలానే ఉండటంతో వీటిపై కబ్జాదారుల కన్ను పడింది మున్సిపాలిటీకి లేఅవుట్ గా ఇచ్చిన వారే చాలా వరకు స్థలాలను అమ్ముకోగా కొన్ని స్థలాలను కబ్జాదారులు తమకు నచ్చిన వారి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత ఈ ప్లాట్లను కొందరు అమ్ముకోగా మరికొందరు బ్యాంకుల్లో పెట్టి రుణాలు తీసుకున్నారు వీటి విలువ సుమారు రెండు వందల కోట్ల పైనే ఉంటుందని అంచనా ఇంత జరుగుతున్న మున్సిపల్ అధికారులకు లేఅవుట్ స్థలాలు తమ పేరు మీద ఉన్నాయో లేవో కూడా తెలియకపోవడం గమనార్హం ప్రజా సంఘాలు గొడవ చేయగా ఉన్నతాధికారుల ఒత్తిడితో మున్సిపల్ అధికారులు ఈ ప్లాట్లు మున్సిపాలిటీకి చెందినమని వీటిని ఆక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని బోర్డులను పెట్టారు వాటి కూడా మేము నోటీసెస్ ఇచ్చాం వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమని చెప్పి ఆల్రెడీ సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి లెటర్స్ కూడా పెట్టామండి ఇటువంటి వాటితో రిజిస్ట్రేషన్ చేయొద్దు అని చెప్పి దాని మీద ఇంకా మేము ఫర్దర్గా దాని మీద ఇన్క్వైరీ చేసి దానికి మాకు పది ఐదు కూడా తెలుపుతామండి ఇక్కడ మాకు ఉంటే అంటే అభినాయం చెప్పేది మాకు తెలిసి ఇమీడియట్గా దాని మీద యాక్షన్ ఉంటుంది తీసేస్తామండి ఎవరైనా లేఅవుట్ చేస్తే వాటిలో ఐదు శాతం ఓపెన్ భూమి మున్సిపాలిటీ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తేనే అధికారులు ప్లాట్లలో నిర్మాణాలకు అనుమతులు మంజూరు చేస్తారు అలా కాకుండా ఐదు శాతం ఓపెన్ ప్లేస్ ను కూడా అమాయకపు జనాలకు కట్టబెట్టారు సదరు రియల్టర్లు వాటిని కొనుగోలు చేసిన వారు ఇప్పుడు నిర్మాణాలు చేపట్టగా మున్సిపాలిటీ అధికారులు వచ్చి అడ్డుకున్నారు దీంతో వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు టీపీఓ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చెప్పారంటే మీ దానికి పర్మిషన్ రాదండి అని చెప్పారు అదేంటి సార్ మీరు అందరూ టీఎల్పీ ఉందని చెప్పే కదా కొన్నాము మరి ఎందుకు ఇలా అవుతుందని అడిగితే వీళ్ళు ఏదైతే గవర్నమెంట్కి ఇస్తానన్న ల్యాండ్ ఉన్నదో అది ఇంతవరకే వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదు అండి చేయలేదండి పోనీ ఎందుకు కన్స్ట్రక్షన్ ఆపుతారో లెటర్ ఇవ్వమంటే కూడా ఇవ్వట్లేదండి మున్సిపల్ అధికారులు అన్నెసరి ఇప్పుడు ఐదు నెలల నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ ఆగిపోయింది సమాధానం లేదు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలో తెలియట్లేదు పోనీ మనకి ఎవరి నుంచి ఎవరిని కలవాలని చెప్పి వాళ్ళని సలహా అడిగినా కూడా దీని నుంచి ఎవరు కంప్లైంట్ ఇవ్వాలన్నా కూడా వాళ్ళు సరైన రిప్లై ఇవ్వట్లేదు అక్కడ మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్తేనా కానీ కొందరికి ఎటువంటి అనుమతులు లేకున్నా పనులు చకచక అవుతున్నాయి అధికారుల అండదండలుంటే ఎలాంటి నిబంధనలు అడ్డు రావడం లేదు దీనిపై మున్సిపల్ చైర్మన్ ను ప్రశ్నించగా ఏమంటున్నారో ఒక్కసారి మీరే చూడండి లేఅవుట్లు ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ ఆస్తులు ఎవరైనా కొన్నా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయొద్దని మనం నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది మాకున్న అధికారం ఏంటంటే ఏ ల్యాండ్ అయినా కూడా ఒక ఇల్లు పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ ప్లేస్లోకి పోయి ఫోటో దిగి ఇది మందా కాదా ఇది వాస్తవా లేదా అని చెప్పి చూసిన తర్వాత పర్మిషన్ ఇవ్వాలి సరే మీరు ఏమంటారు అంటే అధికారులు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుని పోతారు ఎక్కడ కూడా మేము ఏమైనా కూడా పాలకులు ఏదన్నా విషయాలు ఉంటే చూడాలి కానీ ఇటు చర్యలు తీసుకునే అధికారం అధికారులకే ఉంది అలా మేము పాలన పరంగా మాకున్న లిమిట్స్లో మేము ఉంటాం తప్ప కానీ ప్రతి విషయంలో జోక్యం చేసుకునే పరిస్థితి లేదు రెండోది ఏంటంటే ప్రజలకు ఇబ్బంది వచ్చే పరిస్థితి వస్తే మాత్రం పాలకుల మీద కూడా ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటాం మున్సిపాలిటీకి చెందిన ప్లాట్లను లేఅవుట్ చేస్తున్న రియల్టర్లు ఒక పద్ధతి ప్రకారం అక్రమంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయిస్తున్నారు అగ్రిమెంట్ల మీద ఉన్న భూమిని మొదటగా ఎవరి పేరు మీద చేయించాలో నిర్ణయిస్తారు అనంతరం మున్సిపాలిటీకి లేఅవుట్ గా ఇచ్చిన యజమానిని సంప్రదిస్తారు అగ్రిమెంట్ ను రిజిస్ట్రేషన్ చేయించినందుకు గాను అతనికి పర్సంటేజ్ ఇస్తామని చెబుతారు దీంతో యజమాని లేఅవుట్ భూమిని మొదటగా కొత్త వ్యక్తిపై రిజిస్టర్ చేస్తారు రిజిస్టర్ చేయించిన తర్వాత దానిని వెంటనే అమ్మకుండా నలుగురైదుగురి చేతులు మారుస్తారు హుజూర్ నగర్ లోని సాయిబాబా టాకీస్ పక్కన శ్మశాన వెనుక భాగాన వివిధ సర్వే నంబర్లలో ఐదు వేల ఐదు వందల పది చదరపు గజాల స్థలం గ్రామ పంచాయతీకి కేటాయించారు ఇక్కడ గజం ధర ముప్పై వేలకు పైనే పలుకుతుంది అత్యంత విలువైన ఈ స్థలం మాదేనని గ్రామ పంచాయతీ బోర్డు కనిపిస్తోంది కాని జూన్ పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి ఇప్పటి వరకు ఇతరుల పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ అయినట్లు రికార్డుల్లో ఉన్నాయి ఇవే కాకుండా హుజూర్ నగర్ పట్టణంలోని చైతన్య డిగ్రీ కళాశాల వెనుక
యాభై నంబర్లలో ఐదు ఇరవై నాలుగు నంబర్లు గల ప్లాట్లలో మూడు వందల పదిహేను చదరపు గజాల స్థలం గ్రామ పంచాయతీకి కేటాయించారు ఆగస్టు ఇరవై ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఓ ప్రైవేటు వ్యక్తి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఇప్పటి వరకు ముప్పై ఒక్క మంది చేతులు మారింది ఈ స్థలాలలో ఇప్పటి వరకు ముప్పై లక్షల వరకు చేతులు మారినట్లు సమాచారం ఈ దందా ఇలాగే కొనసాగితే మున్సిపాలిటీ మనుగడే ప్రశ్నార్థకంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు కమిషనర్ గారు దీని దృష్టి పెట్టి ఈ రికవర్ ఉన్న మన నగర పంచాయతీకి ఇచ్చిన ఫ్లాట్లు కూడా ఏడాడు బోర్డులు పెట్టి వాటికి భద్రపరచాలని లేదా చుట్టూ పింఛింగ్ కొట్టి భద్రపరచాలని పింఛింగ్ కొట్టకపోతే దళారు లెక్క దండకపోతారు దాని దాని విషయంలో చాలా ప్రజలందరూ కూడా చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇల్లు కట్టినా కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు ఎంత ఇస్తామనే మాట మీనే తప్ప పనులు దొరికే చేసే పరిస్థితి లేదు అలా అందరు పార్టీ నాయకులు ఏ పార్టీకి ఏ పార్టీ నాయకుల దగ్గర పోయినా ఎంత ఇస్తామనే మాట మీద తప్ప రెండో మాట లేదు అక్రమ లేవట్లు ఇప్పటికైనా అధికారులు కళ్లు తెరిచి కోర్టులు విలువ చేసే ప్రభుత్వ భూముల్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది లేదంటే కబ్జాదారులు మరింత రెచ్చిపోయే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు